Hej och välkomna till Sundult denna långfredagen. Jag är tillbaka till eh, ballvagnen. Vi hade ju problem här med att eh, krångla det med att eh, linan går emot den här, det här röret eller stången här uppe. Och det är massvis med folk som har hört av sig med olika kreativa idéer om hur vi ska komma till rätta med detta. Bland annat så hörde Robin på ATV-huset av sig och sa att vi borde nog ändra detta. Så det är det jag har tänkt att jag skulle fixa i dagens film. Som sagt var... Det går emot här i det här röret och det vill vi ändra. Robin på ATV-huset hörde av sig tidigt på långfredagens morgon till och med. För att berätta för oss att Vinsja ska ha t- linan att det ska löpa ut här nere. Och då blir ju geometrin mycket bättre. Så det var till och med så att när han hade pratat med en tillverkare av Vinsja så sa de det att vinschen kan skadas av att man kör med linan på ovankanten. Så den ska alltid vara på nedersidan. Och det kan ju vara det som har tagit sönder den gamla vinschen då helt enkelt. Hur gör vi det då? Vi skulle ju kunna mata ut hela linan hela vägen ut och så rullar vi in den igen på nederkant. Men då blir det väl så att när jag kör med fjärrkontrollen så blir det som står out blir in och in blir out och det är ju lite jobbigt. Så ett alternativ det är ju att vända på vinschen. Men det kommer ju inte heller att gå om ni är uppmärksamma här. För ni ser att själva motorn ligger ju här. Och den delen, själva motordelen är ju större än denna sidan där kopplingen sitter. Så vinschen kommer inte att få plats. Så det vi behöver göra då i så fall det är att vi borrar nya hål som ligger offset åt andra hållet här. Det är möjligt så att det har blivit fel när Iron Baltic tillverkar det. Att de har råkat borra hålen med fel vilken kant de har mätt hålen ifrån. Det finns en annan stor fördel tycker jag om vi vänder på vinschen och det är att vi ser här att elkablarna till eh, anslutningen... De ligger framåt här nu så nu ligger den i en båge runt här. Skulle vi vända på vinschen så skulle vi ju få det bakåt så ligger det mer skyddat där också. Så jag tänker mig att vi plockar bort vinschen och ser om vi kan borra fyra nya hål så vi kan dra hela skyddet lite åt mitt håll här. Och vända på vinschen. Som tur är så har jag ett verktyg så att jag kan börja plocka bort det. De tipsen vi har fått in det har varit bland annat att vi skulle sätta ett rör utanpå den här stången så att det skulle rulla emot. Vi har fått förslag då som sagt var att ta ut hela vinschlinan och ta in den igen åt andra hållet. Eller att sätta distanser för att höja den och hamna i bättre vinkel. Eller att kunna vinkla den. Så det var många tips på det. Men det var faktiskt ingen som har kommit med... Förslaget att vända på den. Vi skulle ju kunna flytta plus och minus antingen här inne, framförallt då här inne för att ändra eh, då att ändra riktningen att man tycker att det blir rätt på rätt håll på fjärrkontrollen. Men eh, gör vi på det här sättet så känner vi att då, då blir det lätt om, om, det, om vi sätter dit en annan vinsch någon annan gång och det krånglar så behöver man inte fixa eller det är klart att ändra vi här inne så så kommer ju plus för det är röd markering här på vinschen att röd ska sitta där så att eh, det vi vi vinner ju det här med att det här blir mer skyddat också om vi bara borra fyra hål. Så då vi satsar på det istället. Så där Fyra skruvar ute. Så. 
så. Där ser ni att den, att den eh, går in på den sidan. Och då vill vi helt enkelt vända på det. Så får vi linan på nederkant. Ska vi se om vi kan lyckas få till de här hålen här. Att, så att vi kan göra flytta den motsvarande åt det hållet. Men det är väl bara att mäta från kanten här tänker jag. Och så gör vi nya hål. Det är en fördel här med att de här hålen är lite avlånga. Vi ser vad vi kan lyckas få ihop det här med. Mm. Där är det 75. Och där är det, vi får det till 124. 123 där då. Kanten där. Plats där, va? Det är i alla fall skönt att borret är någorlunda vast. Annars hade vi fått åka till Johan på greja lite. Han har ju en borrslip och han visat i någon av sina filmer. Ska vi se hur gjorde vi? Vi hade den. Vad hade vi den förra gången? Så kanske. Så, nu har vi den. Jag tog några snabba spray här med färg i hålen också. Eh, någonting som tyder på att Iron Baltic inte bara har gjort alltså det felet att, det, att de har tagit upp felcentrerat. Det är det här hålet som är här också. Här är ett hål för den här på radiostyrningen här. På sidan på radiostyrningen. 
så var det ju att man kan sätta in en kabel här på sidan. Och det, det är tänkt att det hålet ska vara till för det då. Tror ni det passar? Det är så skulle den vara nu hade vi tänkt oss. Det är inte mycket marginal. Men det ser ut att kunna passa. Så ska vi ha igenom vindkabeln. Eller vindkabeln. I den elektriska kabeln. Ska ut här igenom. Den får vi ta med oss först. Och så ska vi se till då nu att linan är under till här nu. Så. Så att allt stämmer. Oj, oj, oj. Och så ska vi stänga igen den gummi historien där. Och så får man vinkla in den. Det är ju en liten kant här. Så. Och så vinklar vi upp den om det går. Vinklar den för mycket för mig. Så. Linan är på rätt ställe. Och nu återstår det att se om vi kan få igenom allting här. Det var krångligt denna gången. Så ska vi se om vi kan få till det på andra sidan också. Ska ta och hämta en sparnyckel. Sista skruven också här bak. Där var hålet. Och då får vi se här. Hur blir det med linan nu här då? Nu kommer linan här. Och så ska vi ta loss den här sprinten här. Och sen ska den sitta här. Så. Om jag drar den nu så blir ju geometrin en helt annan nu. Ska vi se här. Se om vi kan rulla in den fan. Jag har inte traktorn framme. Så mycket bättre det blir. Härligt. Och så ska vi lägga i så att den fungera ordentligt har vi frikopplingen där. Så! Det gick ju. Tack för alla tipsen. Den här måste ju vara fel tillverkaren här från Iron Baltic som sagt var. De har spegelbänter på något sätt samtidigt som det är rätt med bokstäver. Men det här hålet hamnar ju på fel sida. Det skulle ju varit på denna sidan egentligen. Men nu går. Nu går den ju här under som det ska göra. Enligt Robin på ATV-huset att det ska alltid, lina ska alltid komma ut på undersidan här. Så det känns bra. Så nu kan vi köra ut fler av de balarna här bak. Men det får bli en annan dag för idag så är det matdagarna. Falkenbergs matdagar och så vi har öppet i vår gårdsbutik. Så nu ska jag ner och träffa folk och prata om våra Highland Cattle för de som kommer dit. 
Du får kolla på våra andra filmer. Prenumerera gärna. Sätt en tumme upp så vi vet att du gillar det du ser. Annars så säger jag hej hej från Sundult.